ఇతని పేరు సోమ్రాజు వైజాగ్ వచ్చి మూడు సంవత్సరాలైంది కానీ వైజాగ్ లో ఉండే మూడు లక్షల మంది మాట్లాడుకునే ఏకైక వ్యక్తి ఈ పోర్ట్ లో కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని ఇతనివే ఇక్కడ నుంచి ఏది కదలాలన్నా ఇతని పర్మిషన్ కావాలి నువ్వు ఈ పోర్ట్ కాంట్రాక్ట్ జోలికి రావద్దు దీనికోసం ఇప్పటి వరకు నేను ఇరవై మంది నుంచి చంపాను నువ్వు ఇరవై ఒకటి కావద్దు నేను కూడా ఈ మధ్య ఇద్దరు ముగ్గురు చంపానండి బిజినెస్ లో ఇవన్నీ మామూలే కదండి నాకు ట్రైన్ టైం అవుతుంది వస్తాను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాడంట టెండర్ వేయటానికి ఏ ట్రైన్ కి గోదావరికి మైసమ్మకు ఫోన్ చేయి వీడి పేరు మైసమ్మ హైదరాబాద్ లో సోమరాజుకి రైట్ హ్యాండ్ వాడేం చెబితే వీడు అది చేస్తాడు ఓకే అన్న నువ్వు మర్చిపో గోదావరి ఎన్ని గంటలకు వస్తుందిరా తెల్లవారుజామున ఐదు నాకు రాత్రికి ఎవరు మందే కండి పొద్దునే పని ఉంది నానాజీ ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉంటాడంటే మళ్ళీ ఈ ఊర్లో భవానికి ఎదురు తిరగాలన్న ఆలోచన రావడానికి కూడా ప్రతివాడు భయపడాలి పేరు మహాలక్ష్మి సోమరాజు కూతురు కూతురంటే ఇతనికి ప్రాణం ఎంత ప్రాణం అంటే నాకొద్దు ఇంకేం కావాలరా నీకు నాకు ఆ బొమ్మ కావాలి డాడీ మా పాపకి బొమ్మ నచ్చిందంట నాకిచ్చే మా పాపకి నచ్చింది నీ పాపకి ఇంకోటి కొనొచ్చుగా అదేదో మీరే కొనుక్కోవచ్చుగా సోమరాజన్న బొమ్మ అడిగితే ఇవ్వనన్నారంట మిమ్మల్ని చంపి బొమ్మ తీసుకురమ్మన్నాడు ఇస్తారా సస్తారా ఈ పాపకి ఇప్పుడు పద్దెనిమిదేళ్లు వైజాగ్ బుల్లయ్య కాలేజ్ లో చదువుతోంది పేరేంటి వసంత ఏ సంత వసంత మీ నాన్న ఏం చేస్తాడు కానిస్టేబుల్ అరే మా మామగారు కానిస్టేబుల్ అంటారా కూరగాయలు గట్ర కొనాల్సిన అవసరం లేదు కూరగాయల కోసం కక్కుర్తి పడకు పిల్ల అందంగా లేదు అందంగా లేని అమ్మాయిలు బాగా చదువుతారంట చూడు నువ్వు బాగా చదివి మంచి ఉద్యోగం సంపాదించు ఎందుకంటే నేను పెద్ద సోమరిపోతుని నువ్వే నన్ను పోషించాలి బాగా చదువుకోమ్మా వెళ్ళు ఎందుకే అందరికి నిన్ను చూస్తే భయం ఒక మగాడు చూడని అందం ఎందుకే వెళ్ళిపోయిందిరా రోజు దీంతో పెద్ద టెన్షన్ అయిపోయిందిరా రాయ్ దీనికి లవ్ లెటర్ రాయ్ నేనా ఎవడో ఒకటి తప్పిద్దాం లేరా నువ్వు రాయ్ రాశాను ఎవడితో ఇప్పిద్దాం ఆ గేట్ లోంచి ఎవడు ముందొస్తే వాడితో ఇప్పుడ 
महालक्ष्मी <laughs> अदी <laughs> ना मार्ट विनो, प्लीज। नुवु काज गधा ये बटर डूचने ही वाला वाणी ब्रिचेस पाऊं। हाई पेमेंट सर्टिफिकेट। अना, अना, बल फोड़ता है ना। लेटर इससे कोटा रहा। आ दें ना, अना, अलो चश्मा ना, प्लीज ना, अना मीरा ने चपड़ना ना। ना लेबल दें टेम आउट दिया, तीने। मंदिर <laughs> इमन चपे वाल तपेशन मरचे तपेसा महालक्ष्मी गुजरात
అమ్మా ఈ రోజు కాలేజ్ లో నాతో అక్కడ మాట్లాడాడమ్మా ఇప్పటికీ రెండు వందల సార్లు చెప్పావా మాట నా కొడుకు ఏం కొట్టాడమ్మా వాడు మన వాళ్ళకు కూడా పడతాయి అనుకున్నాను జస్ట్ మిస్ అమ్మా నోరు మూస్తావా ఒక అబ్బాయి గురించి అలా మాట్లాడకూడదు తప్పు ఏరా మగాడా నాతో మాట్లాడతావురా ఎంత ధైర్యం రా నీకు ఏం చేస్తున్నావురా మగాడా సుమాది లుక్ చేస్తే ఫైర్ రో చింతేసే మన సుమాది చింతే మెదురో పాడే మై సుమాది లుక్ చేస్తే ఫైర్ రో చింతేసే మన సుమాది చింతే మెదురో లైక్ దిస్ టు స్టైల్ మాది రో లైఫ్ స్టైల్ దే పేరు రో సింపుల్ గా సెంటర్ అడగరో సమ్ము రిదమ్ రెండు కలిపి రఫాడి మారో మారో గోలి మారో అరే ఆరో యారో సుమియారో మారో మారో గోలి మారో రేపు తో లేదో తెలియదు మారో మారో గోళి మారో 
తల్లి <laughs> 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 నా కూతురు ఎందుకు రా నాతో మాట్లాడలేదు నేనేం తప్పు చేశాను ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా నాలా పెంచుతారా ఎవడు పెంచడరా వాడు ఒక రాక్షసుడు సుధీర్ అని ఒక సిన్సియర్ స్టూడెంట్ వాడు నీలాగా లెటర్ ఇచ్చాడు అది ఆ సూర్య గారు చూశాడు అంతే ఎందుకు చేశాను రా అప్పని నా కూతురు మీద ఉన్న ప్రేమతోనే కదా దానికి ఎవడో ఒకటి లెటర్ రాసేస్తే ఊరుకుంటావా ఈ విషయం అర్థం చేసుకోకుండా నా మీద అలుగుతుంది ఏంట్రా వదిలే అన్న మన పాపే కదా పాప మాట్లాడటం లేదని నువ్వు లొంగకు పాప వంక ఎవడు చూసినా వాడి కళ్ళు అలా పొడి చేయాలంతే సూర్యగాడు సుధీర్ కళ్ళు పొడవటం వల్ల నీకు ఏమనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి చూడకూడదు అనిపిస్తుంది నాకైతే ఆ అమ్మాయి చూడాలనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది దాని బాబు నన్ను ఏం పీకుతాడో చూస్తాను నీకు ఈ ఆలోచన రాగానే నిన్ను కాలేజ్లో తీసేస్తారు రాను నేను నిన్నెందుకు బ్రతిమాలుతాను ఒకవేళ మీరు మనసు మార్చుకుని నన్ను బ్రతిమాలనా నేను రాను మీకు ఐదు గంటల వరకే టైం నువ్వు నాకు టైం ఇచ్చేదేంట్రా ఏదో నలుగురు బచ్చాకాలను కొట్టిన పెద్ద రౌడీ అని అనుకుంటావా నేను ప్రిన్సిపాల్ దైవ సహాయంగా మాత్రమే బయట ప్రపంచానికి తెలుసు కానీ పాతికేళ్ల క్రితం జగదాంబ సెంటర్ లో ఈ దైవంగా చాలా పెద్ద రౌడీ చూస్తావా ఆధారాలు కావాలరా చూడు ఇంతకాలం ఈ గుండెల్ని గుండీలు పెట్టి దాచేశాను రా చూసావా ఈ కత్తిపోట్లు అవి కట్టిపోట్లు కాదు కుక్కగాట్లు బాగా తాగేసి ఇడీలు అనుకుని పక్కింట్లోకి వెళ్తే ఆ ఇంట్లో కుక్క ఇడి మీద పడి రక్కేసింది అరే షాడ్ ఆఫ్ తెలుసురా నీకు అవన్నీ మీలాంటి రిటైర్డ్ రౌడీలు తెలుస్తాయి వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తాయి సార్ ఫ్యూను అయినా బాగా చెప్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ గోలీ సోడాన్ గాల్లోకి అగ్రెస్ కొట్టడంలో ఆంధ్రాలో ఆల్మోస్ట్ నేనే ఫస్ట్ తెలుసా ఏంటి సడన్ గా సోడాలోకి దిగాడు అనుకుంటున్నారా పాపం వీళ్ళ నాన్న సోడాలమ్మి వీని పీజీ దాకా చదివించాడు నాన్నగారు సహాయం మై సన్ ఇక మీదట మీరు ఇలా ఎండలో నిలబడి చూడాలి కొట్టక్కర్లేదు నాన్నగారు 
ఏం బాబు నువ్వు కొడతావా లేదు నాన్నగారు నేను పీజీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను నాన్నగారు మిమ్మల్ని అద్దాల మేడలో ఉంచుతా రేపటి నుంచి మన జీవితం మారిపోతుంది అలాగా ఎంత శుభవార్త చెప్పావు బాబు ఉండు నీకు కలర్ సోడా కొట్టిస్తాను వద్దు నాన్నగారు ఈ రోజు నా సోడా నేనే కొట్టుకుంటాను సోడా కొట్టడం అంటే పీజీ పాస్ అయినంత ఈజీ కాదురా ఈ సోడా ఈడికే కొట్టుకోవడం చేత కాదు ఈడు పెద్ద రౌడి అట రే ఆ సోడాలు నీ వదిలేసి ప్రిన్సిపాల్ గా ప్రశాంతంగా బ్రతుకుతున్నాను రా నాలో ఉన్న రౌడీని నిద్రలేకపోద్దురా ప్లీజ్ చిన్నపిల్లలు రా మీరు వెళ్ళు వెళ్ళిపో సారీ సార్ నాకే టైం ఇస్తావురా ఇంతమందిని రా హాయ్ హలో మహాలక్ష్మి గారు సారీ అండి నేను అడగటం మర్చిపోయాను మీ పేరేంటి బన్నీ అండి వాడు పాపతో మాట్లాడుతున్నాడు ముందు ఎవరు మాట్లాడారా పాప ఏం మాట్లాడింది అయితే తప్పు లేదు టీసీ ఇచ్చేసారా దేనికి మీ గురించే నా గురించా అదేనండి నిన్న వాళ్ళు కొట్టాను కదా అందుకు ఓ ఐఎమ్ సారీ రండి ప్రిన్సిపల్ గారితో నేను మాట్లాడతాను ఆ పర్లే పర్లేదు రేపు పొద్దున వచ్చేస్తా అదేంటి టీసీ ఇచ్చేసారన్నారు రాత్రికి రాత్రి చాలా జరుగుతుంది జీసస్ నా కాలేజ్ సీట్ కోసం మిమ్మల్ని అడ్డం పెట్టుకుంటున్నాను తప్పైతే క్షమించండి జీసస్ సహాయం ఎస్ దైవ సహాయం ఎవరు జీసస్ యు మై గాడ్ వాట్ ఆర్ సర్ప్రైజ్ మై జీసస్ హౌ ఆర్ యు సహాయం ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ జీసస్ ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ హ్యాపీ సహాయం వై జీసస్ వాట్ హ్యాపెన్ నీకు సహాయం అనే పేరు ఎందుకు పెట్టాను నా తరపున నలుగురికి సహాయం చేస్తామనే కదా నేను అందరికి సహాయం చేస్తూనే ఉన్నాను మరి ఈ రోజు కాలేజీలో బన్నీ అనే కుర్రాటికి తీసి ఎందుకు ఇచ్చావు పెద్ద రౌడీ మీకు తెలీదా జీసస్ ఏ నువ్వు కాదా ఊరుకోండి జీసస్ నా పర్సనాలిటీ చూసి కాలేజీ పిల్లలు ఎవరు భయపడలేదని రౌడీ నేను బిల్డప్ ఇచ్చుకుంటూ తిరుగుతున్నాను కానీ మీకు తెలియకుండా నేను ఎప్పుడు రౌడీ చేశాను జీసస్ కరెక్ట్ లే నీ బక్క పర్సనాలిటీ గా మాత్రం బిల్డప్ ఉండాలి కానీ బన్నీ నీలా కాదు చాలా ధైర్యవంతుడు పది మందికి ఉపయోగపడతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతని వల్లే కదా నీకు ఈ రోజు నా దర్శన భాగ్యం కలిగింది అతను నా ప్రియమైన బిడ్డ అతన్ని ఏమైనా అంటే నన్ను అన్నట్టే అందుకే అతన్ని నీ సంరక్షణలో ఉంచుకో సహాయం తప్పకుండా జీసస్ రేపు నేనే స్వయంగా వెళ్లి బన్ని నాతో పాటు కాలేజీకి తీసుకెళ్తాను మంచి సహాయం మరి నేను వెళ్ళిరానా మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తారు జీసస్ మళ్ళీ రావాలంటే ఇప్పుడు వెళ్ళాలి కదా అవును నువ్వు ప్రార్థన చేసుకో అర్థం చేసుకున్నాను మాయమైపోయావా జీసస్ రే ఏదో ఒకటి చేసా బన్నీ గారిని కాలేజీకి తీసుకెళ్లాలి నాకు వదిలేదు సార్ నీ మేనేజ్ చేస్తాను కదా అరే బన్నీగా ఎవరా అమ్మా బన్నీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరా నువ్వు ఆ చుమ్మ ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నావు కాడా పర్లేదులే లా ఏంటి బన్నీ నేనే మీ ప్రిన్సిపాల్ ని ఊరుకోండి మీరు మా ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ఆ రూట్ వంకరోడ్ అయితే ఆ వంకరోడు వీడే బన్ని సరిగ్గా చూడు నాకు ఎలా అనిపించట్లేదే సార్ నమ్మేట్టు లేదు మీరు మళ్ళీ చొక్క చింటి కత్తి పోట్లు చూపించి పూ చేసుకోండి లాభం లేదురా ఏ నేను ఏదో ఎమోషన్ లో చింపాను కానీ ఇప్పుడు టెన్షన్ తోటి మోసం అయ్యేలాగా ఎల్లగా ఒకలాగానే ప్రిన్సిపాల్ అని ప్రూవ్ చేయరా ఓకే బన్ని చూడు బన్ని ఒక్కసారి చూడు ఉడతలాంటి పిడత మోహం చూడు చీపురు కట్టాలంటే ఈ తలకట్టు చూడు ఇసుక బస్తాలంటే ఈ పొట్ట చూడు డ్రైనేజ్ కొట్టాలంటే ఆ ప్యాంట్ చూడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి కాకపోతే ఇంకెవరికి ఉంటాయి బన్నీ ఓకే ఈయన మన ప్రిన్సిపల్ అయితే ఏంటంటే టీసీ ఇచ్చేసరిగా అందుకే నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతా ఏంటి ఏంటి సీరియస్ అవుతున్నారు కాదు బన్నీ రాత్రి జీసస్ కి ప్రార్థన చేశాక నీ గురించి బాగా ఆలోచించాను నీలాంటి బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ నేను వదులుకోలేను పద బన్ని కాలేజ్ కెళ్దాం సార్ నిన్న సాయంత్రం మీకు ఐదు గంటల వరకు టైం ఇచ్చాను మీరు లేదు ఇప్పుడు మీరు వచ్చి బ్రతిమాలు వేస్తే నేను వచ్చేస్తాను అనుకున్నారా నేను రాను ఐదు గంటల తర్వాత నువ్వు ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోతావా టైం ఇచ్చాను టైం ఇచ్చాను ఆయన టైం బాగా లేక నేను బతిలాడుతున్నాడనా సార్ మరి మీరు నా కాళ్ళు పట్టుకున్నా సరే మనం వీడిని బతిలాడుతున్నాడు సార్ నువ్వు బచ్చాడు బన్ని నువ్వెవరో నీకు తెలియదు నువ్వు కాలేజీకి రాకపోతే నేను ఏమవుతానో నాకు తెలియదు రాత్రి ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఏంటిది అడుగుతున్నాడుగా చెప్పండి అదొక దైవ రహస్యం ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు దయించి నాతో నువ్వు కాలేజీకి రాబాబు 
ఇంతకాలే Beryllium combines with chlorine to give beryllium chloride. Ella, tell me about it. Bunny, huh? what's going on? What's going on? Sorry, ma'am. Oh, ma'am. Oh, ma'am. Tell me now. మహాలక్ష్మి పడగొట్టేస్తావా ఎలా పడగొట్టేస్తావరా ఆ అమ్మాయి బయటికి రాదు ఆ అమ్మాయి ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళలేవు క్లాస్ రూమ్ లో కుదరదు ఇంకెక్కడ మాట్లాడతావు ఎలా పడగొడతావు మిమ్మల్ని అందరినీ బయటకు పంపిస్తే మీ క్లాస్ లోనే మాట్లాడుకోవచ్చుగా ఎలా ఏదో అనుకున్నాను కానీ నువ్వు చాలా కంత్రీరా నీకు ఇప్పుడే తెలిసిందా నాకు ఎప్పుడో తెలుసు షో టైం అవుతుంది వెళ్ళ ఏమిటయ్యా క్లాస్ లో నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు మీరు లెసన్ మొదలు పెడతానంటే నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను అక్కర్లేదు నేనే వెళ్తాలే బన్నీ క్లాస్ లో నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావేంటి అందరూ సినిమాకి వెళ్ళారు అదేంటి ఇవాళ నా పుట్టినరోజు ట్రీట్ ఇస్తే వెళ్ళారు ఓ హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ మరి నువ్వు వెళ్ళలేదే నువ్వు ఒక్కదానివే ఉండిపోతావుగా పర్లేదు నువ్వు వెళ్ళు అంటే నేను ఒక్కడే వెళ్లాల్సి వస్తుందిగా వెళ్తే వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉంటారుగా మేమందరం అక్కడ ఉంటే నువ్వు ఒక్కదానం ఇక్కడ ఉండిపోతావుగా దీని అర్థం నన్ను రమ్మన నాకు ఇలాంటివి అస్సలు నచ్చవు ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నేను రాను అయినా క్లాస్ లో కొట్టి సినిమాలేంటి బన్నీ బయట మా రౌడీలంతా ఉంటే ఎలా వెళ్తావు ఏంటమ్మా బన్నీ సార్ నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగచ్చా టీసీ తప్ప ఏదైనా అడగచ్చు ఇది కాలేజా రౌడీలకు అడ్డానా నేను రౌడీకి మానేసి పాతికేళ్ళయింది అతను మాట్లాడేది రౌడీల గురించి ఇక్కడ నాకంటే రౌడీలు ఎవరున్నారా అడగండి ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు మహారాష్ట్రకి సెక్యూరిటీగా వచ్చారు అయితే నేను కూడా సెక్యూరిటీ తెచ్చుకోవచ్చా నీకెందుకు సెక్యూరిటీ మహాలక్ష్మి స్వామిరాజు గారు అమ్మాయి అయితే మా తాత పేరు వేరరాజు నేను వంద మంది తెచ్చుకుంటాను అలా గాలి ఊతకపోతే టీస్ ఇచ్చి పంపించగా చూడు బాబు సార్ వాళ్ళు ఉంటే నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను సార్ ఎవరి మీద చదువు మీద నువ్వు కూడా చదువుతున్నావా నేను కూడా చదువు అంటే మీరు నన్ను అవమానిస్తున్నారా నీకు అలా అనిపిస్తున్నా అవమానించినట్టే అన్నారు ఉండకపోవచ్చు నువ్వు కూడా సార్ ఈ సోదంతా నాకు అనవసరం వాళ్ళు అక్కడ ఉంటాను వీలేదు సరే హలో లోపలికి వస్తారా దేనికి అదే ఎండగా ఉంది కదా లోపలికి వచ్చి మాకు అలవాటే ఇక్కడే ఉంటాం ఐ నో నాకు తెలుసు రౌడీలు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు బట్ వాడికి తెలియదే టీసీ అడుగుతున్నాడు టీసీ ఏంటి టీసీ కాదు ఏసీ ఏసీ ఏసీలో ఉండొచ్చు కదా అంటున్నాను ఏసీయా ఎక్కడుంది నా రూమ్ లో ఉంది రండి ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ ప్లీజ్ మేమేసీలో కూర్చుంటా నువ్వు ఏడ కూర్చుంటావు మీరు అనుమతిస్తే అక్కడే ఎక్కడో ఒక మూల కూర్చుంటా ఇవ్వరా ఏసీ అంటున్నాడు కదన్నా వెళ్దాం పదండి రండి బాగా చల్లగా ఉందానా ఏసీ కదా చల్లగానే ఉంటుంది కానీ నాకే వేడిగా కాలుతుంది ఎక్కడో తెలియదు బని నా కార్ లో వెళ్దాం కార్ లో వెళ్తే ఉంటది మనం బైక్ లో వెళ్తేనే మజా ఎవరైనా చూస్తే నీ ప్రాబ్లం అదే కదా డోంట్ వరీ అడు పాపం తీసుకోబోతున్నా 
అది రాదు ఆడు బయట నుంచి గడియ పెట్టాడు అన్నా ఇప్పుడు తెలివిగా మనల్ని ఇక్కడ ఇరికించేసాడన్నా ఏరా ఇందుకేనా మమ్మల్ని ఏసీ గీసీ అని చెప్పి లోపల తీసుకొచ్చావు నాకేం తెలియదు సార్ ఏం తెలియక పోవే సార్ మీరు వాడు మాట్లాడుకునే కదా అన్నోళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు వాడితో మాట్లాడిన మాట వాస్తవమే సార్ కానీ వాడు బయట గుండెం పెడతాడని మాత్రం నేను ఊహించలేదు సార్ కావాలంటే మదర్ ప్రామిస్ బిలీవ్ మీ సార్ ఈ విషయం అన్నకు తెలియాలి నిన్ను ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటా పొట్టినాయండి సార్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామన్నా టెన్షన్ అనవసరం బండి పాపెక్కింద ఆడెక్కించుకున్నాడా ఎవరెక్కితేంలే తప్పులే దానికి నువ్వు వేసి పెంచు చూడుకో ఏమీ చూడటే ఉండు హలో అన్న రా పాప కాలేజ్ లోనే ఉంది కదా హలో 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 సరిగ్గా మాట్లాడరా హలో 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 అన్న ఇక్కడ సిగ్నల్స్ సరిగ్గా దొరకట్లేదన్నా సార్ ఆ కిటికి దగ్గర సిగ్నల్స్ బాగా వస్తాయి నీ మామ్ నీ మామ్ మేము బయట కూర్చొని ప్రశాంతంగా ఆడుకున్నట్టే ఏసీ అని నీ బొందరే లోపల తీసుకొచ్చావు చీకేసిన తాటి మొహం నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆయన ఎవరో తెలుసా నీకు మీరు ఆగండి సార్ ఆయన గత పెట్టు తెలుసా నీకు పాతి కేళ్ళకితో ఆయన పెద్ద రౌడీ పివ్ను మనం రిటైర్డ్ రౌడీస్ వాళ్ళు ప్రజెంట్ దాదాలు వాళ్ళతో మనకెందుకు అయితే ఏంటి సార్ అరే నీకు సోడా పైడి తెలుసారా సోడా పైడి తెలుసా సార్ బాబు అన్నా అన్న వచ్చిందా నా తల్లి మహాలక్ష్మి ఏ క్లాస్ లో ఉంటుంది పైన బీ సెక్షన్ చెప్పరా వెళ్ళి చెప్పు మీ అమ్మాయిని ఎవరితో నువ్వు బైక్ మీద ఎక్కించి పంపించానని చెప్పు కూజా మోహనాయాల అసలు మీ అమ్మమ్మ తల్లి ఎక్కడి తెచ్చారు తీ దాటం పోయామన్నా ఫోన్ చేస్తే తీయవే సిగ్నల్ సరిగ్గా అందరం లేదన్నా అన్నా పాప ఉంది ఇక్కడే చావండి టెన్షన్ నాకు అన్నా వాడు గొల్లెం పెడితే పెట్టాడు కానీ టైం కుదిసిండు అన్నా పాప వైపు చూసాడని ఒకడి కళ్ళు పీకేస్తాం చిన్న పిల్లాడు విని వదిలేస్తున్నా నీకు బతకాల్సిన వయసు చాలా ఉంది బతుకు అది కదా నా పాప ఐస్ క్రీమ్ అడిగితేను నువ్వెవరెవరు ఐస్ క్రీమ్ తినిపించడానికి తప్పైపోయిందన్నా ఇంకెప్పుడు అలా జరగదు నీ మీద ఒట్టు అంటే మా అన్న చావాలన్నా అబ్బాయి అదే లేదన్నా చూసావో కళ్ళు పీకేస్తా చిన్న అమ్మో బూతు బూతులు మాట్లాడకూడదు సహాయం సార్ సహాయం సార్ మీరు ఏడుస్తున్నారా ఇది ఏడుపు కాదు బాని రోదన మనోవేదన ఆర్తనాదు ఏంటయ్యేవాడు తిట్లు వాడికి నూరు ఎలా వచ్చు అవును బాని వాడు తిట్టిన తిట్లకు మనిషి అన్న వాడు ఎవడైనా ఊరేసుకొని చచ్చుండేవాడు ఇతను ప్రిన్సిపాల్ గా అప్పుడు బతుకున్నాడు కానీ అదే ప్యూన్ అయితే ఎప్పుడో చచ్చుండేవాడు సార్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నా వల్లే కాబట్టి నాకు తీసి ఇచ్చింది సార్ ఏ ప్యూన్ నీళ్ళు కొట్టవాయా అవును మీ నాన్నకి నీ మీద నమ్మకం తక్కువ కాదు ప్రేమ ఎక్కువ నాకెంత కాదు ప్రేమలా అనిపించట్లేదు అనుమానంలా అనిపిస్తుంది వాట్ అవును మహి ప్రేమకి నమ్మకం పునాది అనుమానం సమాధి ఒకవేళ మీ డాడీకి నీ మీద అంత నమ్మకమే ఉంటే ట్రాఫిక్ లో నువ్వే కనిపించినా నమ్మేవారు కాదు 
ఇలా కాలేజ్ కొచ్చి చెక్ చేసేవారు కాదు వాట్ యూ సేయింగ్ అంత అనుమానం లేకపోతే రోజు నీ వెనక ఎంత మంది రౌడీలు ఎందుకు పంపుతారు అడుగు కొట్టేస్తాను <laughs> 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 దానికి కోపం వస్తే లక్ష రూపాయల విలువ వస్తుంది పగలు కొడుతుంది అది నా కూతురు తప్పేంటి అమ్మా తల్లి నా బంగారం నువ్వు అలా విసురుతుంటే నీ చేతులు నొప్పిడతాయి నా బాధ అర్థమైందా తల్లి నా బంగారు తల్లి నువ్వు రేపటి నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళమ్మా ఓకేనమ్మా రేపటి నుంచి ఎవరు కాలేజ్కి వెళ్ళకంట్రా ఓకేనా ఓకేనా తల్లి రేపటి నుంచి నీకు టెన్షన్ పోయింది అన్న ఇవాళ మా మైలకు స్వాతంత్రం వచ్చింది మేమందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం మైల మైల్ అంటే ఏంటి మైల్ అంటే తమిళ్లో నెమలి ఓ మీకెందుకు సార్ కాస్త లోపలికి వెళ్తారా మేము ఎంజాయ్ చేయాలి ఓకే చేస్తావు ఎందుకే ఓమైనా పూరిం చుక్కే నన్నే సమోసా నా మోనాలు సాని గుండెల్లో కిచ్చై నా వేసా హే మైల్ 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 పదారాళ్ళ ఫైల్ మైల్ 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 ఇది పదారేళ్ళ ఫైల్ సుమనే అందాలని పేజీలు నీ బొంగ మోతితో 
ಬಗಲೆ ಪುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡೆ ನಾದೆ ಅಸಲೆ ಬಗಲಿ ಪೋಗುಂಡೆ ಚಂದನಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಹತ್ತು ಕುಂಟೆ ಮ್ಯಾ ತಗ ಬಂದೆ ಎಂದು ಕಂಟೆ ನೀರೋಗುಣ್ಣ ಅಂದಾಲನ್ನಿ ಪುಬ್ಬುಲ ದಿಲ್ಲೆ ಅಂದಮೇ ನೂಬನಿ ಅಂದಮೇಯನೆ ಹೇ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆ ಪುಪಿರಿ ಇಚ್ಛಾವೆ ಹರಟೇಲೋ ಪುನ್ನಮಿ ಬೆನ್ನೆಲ ತೆಚ್ಚಾವೆ ಹೇ ರೋಟೆ ರೋಜಾ ಪುವೈ ನಬ್ಬಿಂದೆ ನೀ ಪಾದಂ ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಚೆ ಚಲ್ಲಗ ತಾಕಿಂದೆ ಮೈಲು 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 ಇದು ಪದಾರೇಳ ಫೈಲು ಕಸು ಮನೆ ಅಂದಾಲ ನೀ ಪೇಜೇಲು ರೈಲು 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 ಕಡಿಲೆಂದು ಕನ್ನೆ ರೈಲು ಕ್ಯೂಲೋ ಬಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಂಡಯ್ಯ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್ಲು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನೀಕ್ ಲೆಟರ್ ವಚ್ಚಿಂದು ನೇನು ನಮಲಾಲ್ಸಿನ ವಾಡು ನಾಕು ದೊರಕಟ್ಲ ದೊರಕಿನಪ್ಪಡು ವಾಣ್ಣಿ ನಮಲ್ತಾನು ದೊರಕುತಾಡು 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 ವೇಣು ನೀವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಪ್ಪಡು ಚೇಸ್ಕೊಂಟಾವ್ ನಾಕ್ ನಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮ ದೊರಕಿನಪ್ಪಡು ಸರ್ ಎಲ್ಲಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಕಾವಾಲಂಟಿ ಚಂದಮಾಮ ಲಾಂಟಿ ಫಿಗರು ರಾತ್ರಿ ಪುಟ್ಟ ಮಾತ್ರವೇ ಕ್ರಮಳಾಲಿ ಪಗಲ್ ಪುಟ್ಟ ಮಾಯವೈ ಪೋಲ್ಸಿ ಎವರಿ ಫೇಸ್ ವಾಲಕ್ ಅಂದಂಗ ಕನ್ಬಡ್ತುಂದ್ ಸರ್ ಮೀ ಫೇಸ್ ಮೀ ಕಂದಂಗ ಕನ್ಬಡ್ಲೇದಾ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮೀರು ಹೊಡ್ತಾರ ಏನು ಸರ್ ಡೊಚ್ಚೆ ರೇ ಟ್ರೋ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಪುಟ್ಟ ಮಯ್ಯ ಓಯ್ ಆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೇಡ್ ಆ ಇಂಕ ವೆಲ್ಲೇದೆನಿ ವೆಲ್ಲಡ ಓ ಪಿರು ಮಟರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಚೂಡಂತೆ ವೆಲ್ಲೇಡ್ ಸರ್ continue your lesson okay sir lesson da padan sir yen sir ala ayyaru vaandi chuste na brain off ayipothundra ayyavantu sir vaandi tc ichchechu kada evvu kodadra ye icche ha seyyendra ante me friendly ga dhairyam chubudavanni nee dhairyam naaku akkarledu ante vaandi tc ichchechu pampinchadu tc ichchechu maatladu telidu banni nandu ivval mahalakshmi endu college raledu nee telsa telidu ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷಯ ಮೊದಲೇರಾ ವಾಳ್ ನಾನೇ ದೇರಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ತಗಲ್ ಬೆಟ್ಟಾಸ್ತಾಡು ರೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟೆ ಪ್ರೇಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾ ನೀ ಸೋಚ್ ಜಪ್ತ ಮಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಕಡಕಲಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ರೇ ಮಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ರಾಲೇದೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಲೇವರ ನೀನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಟಾನ್ ಯಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ ರೇ ಫೋನ್ ತಿಯಾಲಿಗ ಮಾತಾಡಾಲಂತೆ ನೀ ತಿಯನೆ ಬಂಡಿ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಸಹಾಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಾಪ ರಾಲೇದೇ ಅಮ್ಮ ಪನುಂಡಿ ಬೈಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂದಂದಿ ಪನಿ ಮೇದ ಬೈಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಯಾ ಏ ಪನ್ ಮೇದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಕೊಂಡೆ ಪನುಲು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಪ್ತಾರಯ್ಯಾ ನೀ ರಡುತ್ತೆ ಚೆಪ್ತಾರ ಗದ ಜಮಾರ ಪ್ಯೂನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಯೂನ್ 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 ಲಾಗುನ ಪ್ಯೂನ್ ಪ್ಯೂನ್ ಅಮ್ಮ ಏ ಪನ್ ಮೇದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಮ್ಮ ಬೈಟ್ಕಿ ಸುಧೀರನೇ ಕುರಾನ್ ಕಲವಡಾನಕಿ ಭೀಮಲಿ ವೆಳ್ಳಿಂದಿ ಸುಧೀರನೇ ಕುರಾನ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಾನಕಿ ಭೀಮಲಿ ವೆಳ್ಳಿಂದ ಅಂತ ನೀವು ಕಣಿಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾ ಬೆಳಕ ಪೋತೆ ನೀನು ಕಾಲಿ ಪೋತಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವಾಟ್ ಕೇರ್ ಚೂಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಚೂಸಾಡಿನ ಮಾ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಕಳ್ಳು ಪ್ರೀಕೇಶರು ನೀವು ಇಕ್ಕಡೆ ವಚ್ಚಾವನ್ ತಿಳಿಸ್ತೇ ಮಾ ಪ್ರಾಣಾಲೇ ತೀಸೇಸ್ತಾರು ವಾಡು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವತಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡಾಂಗ ಗಾನಿ ಕಳ್ಳು ಲೇನು ವಾಡು ಅವತಾಡು ಅನ್ಕೊಲೇದು ದಯಚೇಸಿ ಇಂಕೆಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕಡೆ
అలా కాదండి తన బర్త్డే కదా కేక్ కట్ చేద్దాం ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నీ కారణంగా సుధీర్ కళ్ళు పోయాయని బాధపడుతున్నావు కదా వాడి కళ్ళు నేనిస్తాను ఏంటి రే వైజాగ్ సెంట్రల్ ఐ బ్యాంక్ ఫోన్ చేసి డాక్టర్ నీరజ్ ఉంటారు ఒకడు నేత్రదానం చేయబోతున్నాడు ఆపరేషన్ కి రెడీ అవ్వమని చెప్పి ఎవరి కళ్ళు ఇస్తావురా listen to me the man the body you see i don't buy nari you see what i mean the power he has is forever bande he's the macho man bande don't play the thing you can bande he's got the style of the future bande the attitude is high bande ba 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 bande ఎవడరా నువ్వు నన్ను పడుతున్నావు కళ్ళు దొబ్బేశారన్నా కళ్ళు దొబ్బేయడం ఏంట్రా తీది అవుతున్నా ఒకడు వచ్చాడు కొట్టాడు తీసుకొచ్చాడు తీసేసాడు రే సుధీర్ ఇంతకు ముందు మనతోనే ఉన్నాడు ఇక ముందు మనతోనే ఉంటాడు ప్లీజ్ వెల్కమ్ హెల్ బన్నీ నేను మళ్ళీ చూస్తాననుకోలే మళ్ళీ నేను ఇలా కాలేజ్కి వచ్చి మీ అందరినీ కలుస్తాననుకోలే ఏ సుధీర్ ఏంటిది నువ్వు కలెక్టర్ కావాలన్నది మీ తల్లిదండ్రుల కోరిక నువ్వు తప్పు నాకు వచ్చాను బన్నీ రే నువ్వు పది మందికి ఉపయోగపడతావు అని ఒక మహానుభావుడు చెప్పాడు ఆయన అప్పుడు అలా ఎందుకు చెప్పాడు ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఏ స్టూడెంట్కి పరీక్ష లేకుండా మార్కులు వేయలేము కానీ యాజ్ ఎ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇప్పుడే నీకు నూటికి నూరు మార్కులు వేస్తున్నాను రా గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంతకంటే ఎలా చెప్తావు 
నమస్తే సార్ ఏంటి మైజమ్మా రా 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 కూర్చో 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 అవును ఏంటి సడన్ గా ఏం లేదు సార్ మీ పాప ఎదిగింది కదా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇద్దామని రే తరుణ్ సార్ నా కొడుకు అమెరికా అర్థమైంది నీ కొడుకు నా కూతురు నుంచి పెళ్లి చేయమని అడగడానికి వచ్చావు సార్ అది సూట్ వేసుకున్న కొడుకు కూడా నాకు సూట్ అయిపోతాను అనుకున్నావా అసలు నువ్వెక్కడ నేనెక్కడ నేను విశేషణ బిస్కెట్ల కోసం నా కాళ్ళ చుట్టూ కుక్కలా తిరిగిన రోజులు మర్చిపోయావా ఏంటి రోజులు ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండవు కదా సార్ ఈ ఇరవై ఏళ్లలో నేను పెరిగాను నిజమే ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నా షూ విలువ ఐదు వందలు ఇప్పుడు ఐదు వేలు ఖరీదు పెరిగింది కదా అని షూని తీసుకుని నెత్తిన పెట్టుకోలేము కదా కాళ్ల కిందే ఉంచుతాం నువ్వు ఇంతే నా కూతురు మహారాణి దాని వైపు చూడాలంటే నువ్వు నీ కొడుకు వంద జన్మలెత్తాలి క్షమించండి సార్ కోపడకండి ఎక్కువ ఆశపడ్డాను మీరెంత తిట్టినా మీరంటే నాకు ఇష్టం వెళ్ళొస్తాను రారా నా కూతురు నడుపుతాడా వాడెబ్బా దాన్ని చేసుకునేవాడు హైట్స్ లో ఆకాశంలో ఉండాలరా డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడ్డాం తెలుసా ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు బయటకు వచ్చావు కదా కానీ మధ్యరాత్రిలో మా నాన్న లేస్తే ఏమీ లేగడం మీ ఇంటికి వెళ్లే పాలల్లో మత్తుకు వెళ్ళిపోయాను అది పెరిగాయి మీ ఓలు తిని శుభ్రంగా పడుకున్నారు పొద్దున్న వరకు లేగడం బా ఇప్పుడు అయినా మర్చిపో చక్క వచ్చే అట్మాస్ఫియర్ ఎంజాయ్ చేయి కమోన్ మూన్ స్టార్స్ నాకు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది బన్నీ ఇలా భూమికి ఆకాశానికి మధ్యలో బెన్నెల్లో సముద్రాన్ని చూస్తూ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం దీనికేనా ఇంకా బోలెడ్ అంత లైఫ్ ఉంది రా చూపిస్తా రోజు ఇలాగే ఎంజాయ్ చేస్తావా నేనే కాదు డబ్బు లేని వాళ్ళు అందరూ చాలా సుఖంగా ఉంటారు ఉన్నోళ్లే నీలా ఏసీ రూమ్ లో ఇరుగ్గా ఉంటారు బన్నీ నాకు కూడా డాన్స్ చేయాలనుంది బన్నీ అవునా రా నీ సోకునంత కట్టడి చైనా 
సోకు తట్టడిస్తే ముట్టడి కాలికి పెట్టి తెల్ల తెల్లాన్ని కోకని కట్టి హే సిరి మూవ్ బకాలికి పెట్టి తెల్లాన్ని కోకని కట్టి చెంగు మంటు నడి చూస్తే పెళ్లే బారే బాంటి చూపుల తోటి నాజూకు నడుమే పట్టి కట్టే అందాలు కొలతలు కట్టి హే నాజూకు నడుమే పట్టి అందాలు కొలతలు కట్టి మురి పెంగ ముద్దలు ఇస్తా నీకే బరే పెళ్లి గుడ్డిదైతే ఇరికే ఏదో చేసిందని అందరికి లోకు అయిపోయాను ఎవరిని చూస్తే మళ్ళీ గుడ్డాడు అనుకుంటారు కాదని కవర్ చేయాలి బయట జీప్ లా ఒక పని పాట లేని గుడ్డాడు ఉంటాడు ఒకటి తీసుకోపోరా డబ్బా నేనే సమాజంలో ఉన్న కుళ్ళు చూడలేక సెంట్రల్ ఐ బ్యాంక్ లో దాచుకున్నాను సమాజం బాగుపడిన వెంటనే మళ్ళీ తెచ్చి పెట్టుకుంటాలే నువ్వు వెళ్తావా సర్లే జాగ్రత్త మాకు తెలిసే కళ్ళు ఉన్నప్పుడు నీ కళ్ళు బాగున్నాయి అన్నోడే లేడు పోయాక ప్రతి ఒక్కటి అడిగేవాడే చెప్పలేక సస్తున్నాను అరే ఆ సూర్యగాడి కళ్ళు తీసేసింది నువ్వేం తెలుసారా ఎలా తెలుస్తుంది ఆయన ఆయిల్తో దెబ్బ కొట్టాగా పాప వాడి పరిస్థితి అంతేనేంట్రా ఆడి కళ్ళ విలువ తెలియాలనే అలా చేశా నువ్వేం టెన్షన్ పడుకో నేనే మళ్ళీ పెట్టిస్తా పోల్
ఏంటి జానకమ్మా ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేసివ్వండి హలో ఒక్క నిమిషం అండి బన్నీ నీకే రా ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి పోలవరం నుంచి జానకమ్మ అని చెప్పండి నేను బాగున్నానరా నువ్వెలా ఉన్నావు బాగున్నానమ్మా చెప్పు వచ్చే ఇరవై రెండో తారీఖున రథ సప్తమి నువ్వు వచ్చి లాగితేనే కానీ రథం కదలదు గుర్తు చేద్దామని ఫోన్ చేశాను గుర్తుందమ్మా ఏది మర్చిపోయిన అది మర్చిపోను తప్పకుండా వస్తాను పెద్ద సంగతి ఏంటమ్మా జైలర్ గారికి అర్జీ పెట్టాను రథ సప్తమి రోజునే జైలు నుంచి పెద్ద రిలీజ్ అవుతున్నాడు ఐదోతనాన్ని వదులుకున్న ఆడదాన్ని చూశాను కానీ అమ్మతనాన్ని వదులుకున్న ఆడదాన్ని నిన్నే చూశాను నువ్వు చేసిన త్యాగం నువ్వు దేవతవే వీడు మన దేవుడి బిడ్డయ్యా మన బిడ్డ నా బిడ్డయ్యా నా బిడ్డ
బాబేలా ఉన్నాడే ఇన్నేళ్ల తర్వాత వచ్చి నువ్వెలా ఉన్నావే అని అడుగుతావనుకున్నాను కానీ బాబెలా ఉన్నాడని అడిగావు చూడు అదేనయ్య నువ్వు ఇప్పుడు వాడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా ఇప్పుడు వాడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా నువ్వు తుడవాల్సిన కళ్ళు ఇంకా చాలా ఉన్నాయిరా తుడుస్తాం పెద్దయ్య తుడుస్తాను కానీ ఇంతకాలం నాకు తెలియకుండా దాచిన కొన్ని నిమిషాలు నాకు తెలియాలి ఎందుకు నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి రహస్యంగా పెంచారు ఎందుకు నన్ను మహాలక్ష్మి చదివే కాలేజీలో చేర్పించారు ఎందుకు మహాలక్ష్మి నన్ను ప్రేమించేలా చేయమన్నారు చెప్పు పెద్దయ్య అసలు నేనెవరిని నువ్వు రారాజు కొడుకువి అందుకే నిన్ను రహస్యంగా పెంచావు నీ ప్రాణానికి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టే రాజాగా ఉన్న నీ పేరును బన్నీగా మార్చావు మహాలక్ష్మి ఎవరో కాదు స్వయానా నీ మేనత్త కూతురు ఏంటి పెద్దయ్యా అవునరా నీ తండ్రి పేరు రంగారావు భూపతి ఈ ఊరిగుళ్ళో ఉండే దేవుడు నరసింహస్వామి అయితే ఈ ఊరి జనం గుండెల్లో ఉండే దేవుడు మీ నాన్న ఆయన సింహం నరసింహం గోదావరి పక్కనే ప్రవహిస్తున్న ఆ నీళ్లు పొలాలు పండడానికి ఉపయోగపడడం లేదు ఈ సంవత్సరమైనా వర్షాలు పడి పేద రైతులకి ఏ లోటు లేకుండా చూడు స్వామి కొడుకు చాలా గొప్పడవుతాడు బాబు సంతోషమ్మా మహాలక్ష్మి ఏమండి మా అన్నయ్య ఏడండి వస్తూ ఉంటారు లేవే పెద్దే అమ్మా మహాలక్ష్మి మా అమ్మ ఇదేంటమ్మా బోసు నుదురుతో ఉన్నావు అమ్మా కుంకుమ తీసుకురామ్మా అలాగేనయ్యా నా చెల్లి ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలమ్మా నిన్ను పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపిన తర్వాత నా చెల్లి నాకు దూరం అయిపోయింది అనుకున్నాను కానీ మళ్లీ నా కోడలు రూపంలో నా ఇంటికి వచ్చేస్తుంది దీన్ని మన రాజాకిచ్చి చేద్దాం ఏమంటావు అమ్మా అడిగితే దేవుడు వరాలిస్తాడో లేదో తెలియదు కానీ 
అడగకుండానే వరాలిచ్చేవాడు మా అన్నయ్య నా కూతురు నీ ఇంటి కోడలు అవ్వడం కంటే నాకు వేరే అదృష్టం ఏముంటుంది అన్నయ్య అయ్యా ఒకసారి ఇలా వస్తారా ఏంట్రా నువ్వు ఈ పిల్లని మన రాజాకిచ్చి చేస్తానంటావేటి మన రాజాగాడికి కోటి రూపాయల కట్నం ఇస్తారా బయట రే కట్నం డబ్బుగా వస్తుందిరా కానీ ప్రేమ అలా కాదు వెలకట్టలేందిరా రక్త సంబంధం నువ్వు మారవురా మారవు మారను ఏంటన్నయ్య లోపలికి తీసుకెళ్లి తిడుతున్నాడా రంగస్వామి చిన్నప్పటి స్నేహితుడు కదమ్మా రోజుకొక్కసారైనా నన్ను తిట్టకపోతే వీడికి తోచదు ఎరా ఊరుకోండి అయ్యారు మీరు మరీను కలెక్టర్ గారు ఊర్లోకి వచ్చారట నేను వెళ్ళి కలిసి వస్తాను అలాగే అన్నయ్య మీ నాన్నకు రైతులంటే ప్రాణం వాళ్ల ఆత్మహత్యలు చూసి చలించిపోతుండేవాడు పోలవరం ప్రాజెక్టు కడితే కొన్ని లక్షల రైతు కుటుంబాలు బాగుపడతాయని అతని తాపత్రయం ఆ ఆశయం కోసమే పోరాడుతుండేవాడు ఆ ఆశయం కోసమే తప్పిస్తుండేవాడు నమస్తే భూపతి గారు ఇది నూట యాభై సార్ అనుకుంటాను మీరు పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం సర్వే చేయడం మాదే ఉంది సార్ మా డ్యూటీ మేము చేస్తున్నాం ఎస్ మీ డ్యూటీ మీరు చేస్తున్నారు యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ డ్యూటీ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ యువర్ శాలరీ నాట్ ఫర్ ది సొసైటీ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ డ్యూటీ టు సాటిస్ఫై ది పొలిటీషియన్స్ నాట్ ఫర్ ది పబ్లిక్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ డ్యూటీ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ యువర్ స్టేటస్ నాట్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఇదిగా మీరు చేస్తున్న డ్యూటీ అది కాదు భూపతి గారు ఆ పార్టీ గెలిచినప్పుడు ఒకసారి ఈ పార్టీ గెలిచినప్పుడు ఒకసారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మారినప్పుడు ఒకసారి చీఫ్ మినిస్టర్ మారినప్పుడు ఒకసారి ప్రతిసారి వచ్చి కొత్తగా సర్వేలు చేసి రిపోర్ట్లు రాసి కాంట్రవర్సీ చేసి ఆ ఫైల్ ని తీసి ఓ మూల పారేసిపోవడం ఇస్ దట్ వాట్ యూ కాల్ డ్యూటీ బాగుంది చాలా బాగుంది ఈ ప్రాజెక్టు కట్టి గోదావరి నీళ్లు సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ రాయలసీమల్లో ఇరవై నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు దొరుకుతుంది ఏడు లక్షల ఎకరాల మెట్ట భూమి సాగులోకి వస్తుంది తొమ్మిది వందల అరవై మెగావాట్ల జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది లక్షలాది మంది పేద రైతులకు కూలీలకు తిండి దొరుకుతుంది ఈ నిజాలన్నీ అందరికీ తెలుసు కానీ ఎవరు ఏం చేయరు ఏం ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మొట్టమొదటిసారిగా పోలవరం ప్రాజెక్టు కట్టాలని నిర్ణయించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో శంకుస్థాపన చేసి ఇదిగో ఈ శిలాఫలకం వేశారు దశాబ్దాలు గడిచిపోతున్నాయి ప్రభుత్వాలు మారిపోతున్నాయి ఫలితం మాత్రం శూన్యం ఎక్కడో మహారాష్ట్ర నాసిక్ లో పుట్టిన గోదావరి నది రాష్ట్రాలు దాటి ఇక్కడకు ప్రవహిస్తూ వచ్చేది ఎవరికి ఉపయోగపడకుండా వెళ్లి నరసాపురం దగ్గర సముద్రంలో కలిసిపోవడానికి కాదు సార్ తన నీళ్లను పాలుగా ఇచ్చి పంట పొలాలను బిడ్డలుగా పెంచాలని బంగారం పండించాలని కానీ ఏం జరుగుతుంది కళ్ల ముందు డెబ్బై శాతం గోదావరి నీళ్లు వృధాగా వెళ్లి సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయి ఏమిటి దీనికి పరిష్కారం క్షమించండి సార్ ఇది గవర్నమెంట్ పాలసీ మేటర్ నన్ను అడిగి ఏం ప్రయోజనం లేదు అయితే అడగవలసిన వాళ్ళని అడుగుతాను రంగస్వామి అయ్యా రేపొద్దున్నే రైతులందరినీ కాటన్ దొర విగ్రహం దగ్గరకు రమ్మని చెప్పు ర్యాలీగా బయలుదేరి హైదరాబాద్ వెళ్దాం గోదావరి తల్లి గుండె ఘోషను గొంతెత్తి వినిపిద్దాం వినబడలేదా కోదారి నీళ్ల రక్త ఘోష గుండె నిండ పాలున్న బిడ్డల కందించలేని తల్లి బతుకు దేనికని వీళ్ళు నింపె నీళ్లున్న సముద్రాన పడిపోయే శాపం తనకెందుకని బరువైత ఎకరువై తను బెలి అయి ఇక బలి అయి ఉప్పు సాగరాలలోకి వెళ్లలేక వెళ్లలేక వెక్కి వెక్కి పడుతున్నది వృధాగ కనుమూయలేక అలల అలతడి ఆ తడి ఆరని కంట తడి ఆ అలల అలత 
తడి తడియారని కంట తడి కనబడలేదా వినబడలేదా కనబడలేదా కోదావి తల్లి కడుపు కోత వినబడలేదా కోదావి నీళ్ళ రక్త ఘోష కలిసి మీరు ఎలా మరిచిపోయారని బాసరలో సరస్వతి పీఠం ఎగ్గి అడిగినది దుర్మదాంధులార తెలుగు బిడ్డలకి ఖర్మేందని ధర్మపురిలో నారసింహనాదం చేస్తున్నది ఎడారులుగా మారుతున్న పొలాలను చూడలేక కాళేశ్వర శివలింగం కాళ్ళు కడిగి ఏడ్చినది పటుకు మోయలేని రైతు ఆత్మహత్యలకు చలించి భద్రాచల రాముడికి సాగిల పడి మొక్కినది పాపి కొండల గుండే భారై ప్రవహించినది ధవళేశ్వర కాటన్ మహాశయుని తలచినది సిగ్గు పడండది కుటిల నాయకులను తిట్టినది గుండె పగిలి నరసాపూర్ సముద్రాన దూకినది కనబడలేదా గోదారి తల్లి కడుపు కోత వినబడలేదా గోదారి నీళ్ళ రక్త ఘోష నమస్కారం భూపతి గారు నమస్కారం ఏంటి మీరు వచ్చారు చిన్న లెటర్ రాస్తే సరిపోయేది కదా ఎన్ని ఉత్తరాలు రాసినా ప్రయోజనం లేదని ఉద్యమంగా వచ్చాం సీఎం గారు ఎందుకు కట్టరు మా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని ఆ ప్రాజెక్ట్ కట్టడం వలన వచ్చే ప్రయోజనాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అప్రయోజనాలు కూడా అన్నీ ఉన్నాయి భూపతి గారు ఏంటా అప్రయోజనాలు అది కాలవలు తవ్వేటప్పుడు ఎకరం అరెకరం ఉన్న చాలా మంది చిన్న సన్నకారు రైతుల భూములు ఆ కాలవల్లో కలిసిపోతాయి భూపతి గారు అదే కదా మీ సమస్య పది ఎకరాలున్న రైతుకి ఒక ఎకరం పోతే బాధపడడు అండే పొలం తొమ్మిది ఎకరాలు ఉందని ఐదు ఎకరాలున్న రైతుకి అరెకరం పోతే బాధపడడు పండే పొలం నాలుగున్నర ఎకరాలు ఉందని ఒకవేళ మీరు అన్నట్టుగా ఎకరం అరెకరం ఉన్న చిన్న కారు రైతులు బాధపడితే వాళ్లకు నా పొలం నుండి ఇస్తాను నాకున్న నాలుగు వేల ఎకరాల భూమిని మీ ప్రభుత్వానికి రాసిస్తాను ఇక వాయిదాలు వేయకుండా వెంటనే పని ప్రారంభించండి లేకపోతే ఒకప్పుడు ఈ దేశంలో గాంధీ ఉండేవాడు నెహ్రూ ఉండేవాడు అన్నట్లు ఒకప్పుడు రైతు ఉండేవాడని బడి పిల్లలు చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదువుకునే దుస్థితి వస్తుంది వస్తా సీఎం గారు ఇంతకాలం రైతుల ఆత్మహత్యల గురించి విన్నారు ఈ ప్రాజెక్టు కట్టకపోతే రాజకీయ నాయకుల హత్యలను అల్లారా చూస్తారు ఏంటి సార్ అతను పెద్ద నాయకుడైతే కావచ్చు ఒక సీఎం తో మాట్లాడుతున్నా నన్ను విషయం మర్చిపోయి రౌడీలా మాట్లాడుతున్నాడేమో సార్ మనం పనులు మానేసి పదవుల కోసం కొట్టుకుంటూ ఉంటే రైతులంతా రౌడీలుగానే మారతారు ముందు ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఎక్కడున్నాయో వెతకండి వెళ్ళ నమస్కారం అండి మీ ఆస్తి మొత్తం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిమిత్తం ప్రభుత్వానికి రాసిచ్చినట్టుగా తయారు చేసిన దస్తావేజులు ఎన్నివండి సంతకాలు పెట్టే ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి గారు అయ్యారు హలో అన్నయ్య నేను చెప్పు తల్లి మన మహాలక్ష్మికి చేయాలి అలాగా నీ మాటకి ఎదురే ఉంది ఎన్ని గంటలకి రమ్మంటావమ్మా పదింటికన్నయ్య తప్పకుండా వస్తా కాబోయే అల్లుడితో ఆడుకుంటున్నారు బావగారు మీ రాజా మీకన్నా గొప్పడవుతాడు తప్పకుండా రా అన్నయ్య వస్తాను రా రాకెక్కడికి పోతాను వస్తా
నువ్వైనా చెప్పచ్చు కదయ్యా భూపతికి కొంచెం కూడా ఆలోచించకుండా ఆస్తి అంతా రాసిచ్చేయడమేనా మనుషులకైతే చెప్పొచ్చు కానీ వాడు మహాత్ముడు చెప్పకూడదు చెప్పినా వినడు మీరంతా రంగస్వామితో వెళ్ళి రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉండండి భూపతి గారు మేనగోళ్లకు అన్నప్రాసన చేసి వస్తారు ఏమే మీ అన్నయ్యకు లక్ష గొడవలు టైంకి వస్తారో రారు నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను అమూల్య ముత్తు ఎంత చెత్తనాయాలు హైదరాబాద్ నుంచి రక్షించా ఆయన చంపటం వీళ్ళ కాదు కానీ నువ్వే వెనక నుంచి పొడిచి నేను సైన్ చేసిన ఖాళీ దస్తావేజులేవి నా దగ్గరే ఉన్నాయి ఇవిగో సాక్షుల్ని సలహాలిచ్చిన ఇలాంటి లాయర్ ముంచకూడదు శత్రు కంటే ప్రమాదం ఆస్తి కోసం అడిగితే ఇచ్చేవాణ్ణి కదరా అడగకుండానే ఇచ్చేస్తున్నారుగా అది పేదరీతుల కోసం నేను దానం ఇచ్చిన భూమి ఎంగిల గుడితో సమానం తినకు రైతులకు అన్యాయం చేయకు నువ్వు నా చెల్లెలు భర్తవి కాకపోతే ఈ క్షణమే చంపేసేవాణ్ణి నేను చచ్చిపోయినా నా ఆశయం చావకూడదు దయచేసి అది పేదరీతులకు ఇచ్చే కుదరదు బాబుగారు నాన్నగారు వచ్చేస్తూ ఉంటారు కదా హేడోకు నాన్న నా బంగారం కదా అన్నయ్య ఏడండి ఆయనకు మనకన్నా ఊరు ముఖ్యం కదా రిజిస్ట్రేషన్ ఉందని అడావిడి వెళ్లారు అదేంటండి అన్నయ్య వస్తానని మాటిస్తే తప్పకుండా వస్తాడు కదా సర్లేదు ఏం చేయమంటావు టైం అయింది ఇంకెవరితో నన్ను చేద్దాం పంతలు గారు అయ్యా ఇట్ రండి చూడండి అన్నయ్య వచ్చేసాడండి అన్నయ్య రా 
अन्नम ब्रह्मे दिव्य जानात अन्नाद्येव कल्पमानि भोजादि जायन्ते अन्ने न जाता आशीर्वदं जनया अन्नम प्रियंच विचन्तं देति तत्क्षिज्ञाय पुनरेव वरुणंपित अन्नया चंपेस्ट भयपड़ नी मेनत नाकिचि पंपचिंदी एंत कष्ट नि बति के नम बंटू ना प्राण स्ने चंपा चटा न्यायानी नमी नैल को पंपारा आकल तो ये ना कुंट पाल पे मोसकोरा जो जरगा निश्चिंत उ सरदा नीने चापल पड़ी मंच कोर डिर् पीदा मन परचे चलाई
संवसम तरवा नाटे मोदी बनी कावाली लेकड़के मनोवराज ग आड़ सोराज नागे पोतराज नागे ना तो पन आने रम्मन नीक नोर लगे चयि लगे पग्ली रामेवा राण अंतरा प्रेम पड़कने मध्य जो कुछ पोदन लेचा ई लव यू लाइट चपमंटे कालु मन कार कंगार पड़े भोजन
ఏంటి మహి భోం చేయలేదంట ఏంటది చిన్నపిల్లగా నీకు గారం ఎక్కువైపోయింది తిను నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేదా ఏ మహి ప్రేమిస్తున్నావా లేదా చిచ్చి నా బంగారు తల్లికి నువ్వు నచ్చావంటే నిన్నేం చేస్తాను రా కదా తల్లి చేయుగా అయితే ప్రేమించైనా మహి నేను ప్రేమించట్లేదని చెప్పి నిన్ను చాలా బాధ పెట్టాను ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఐ రియలీ లవ్ యూ నిజంగా మీ నాన్న మీద ఒట్టు రేయి 
ಪಗಟಿಕೆ ರಾಜು ನೈ ಪಗಟಿಕೆ ಬಂಟು ನೈ ರಾಣಿಕೆ ರಾಜ್ಯಮಪ್ಪನ ಜಾಬಿಲಮ್ಮವೋ మా నాన్నకు చాలా ఇష్టం అంట కదా అత్తయ్య ఊరుకో అత్తయ్య ఎందుకే ఏడుస్తావు నిన్ను చూస్తుంటే నా అల్లుడిని చూస్తున్నట్టు లేదురా మా అన్నయ్యని చూస్తున్నట్టే ఉంది ఒక పక్క నిన్ను చూస్తుంటే కొండంత ధైర్యంగా ఉందిరా కానీ నిన్నేమైనా చేస్తారేమోనని భయంగా కూడా ఉందిరా నీ మేనల్లుడు భయపెట్టే రకమే గాని భయపడే రకం కాదత్తయ్యా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు అన్న సోమరాజు ఆడి కూతురికి వేరే పెళ్లి ఫిక్స్ చేస్తున్నాడంట చెయ్యని వాడు చేసిన మరుక్షణం శోభనం అవ్వకుండానే పెళ్లి కొడుకుని చంపేస్తా ఎంతమందిని చేస్తే అంతమందిని చంపేస్తా వాడి కూతురు ఉంటే విధవాగా ఉండాలి లేదా నా కొడుకి పెళ్లంగా ఉండాలి వాడి ఆస్తి నాకు వాడి కూతురు నా కొడుకి ఇది ఫిక్స్ అనా అనా ఏంటన్నా సౌండ్ లో వస్తున్నాయి పాప బన్నీతో ఆడుకుంటుందా అప్పో బయలుదేరాడైన దృతరాష్ట్రుడు కనిపెట్టడానికి అసలు నీకు కాదా నాకు పోవాలి కళ్ళు చూడలేక చచ్చిపోతున్నా అన్న ఆడంటే నీకు ఇష్టం లేదా అన్న వాడంటే నాకు ఇష్టం ఏంట్రా మరి బతిమాలు తీసుకొచ్చుకున్నావు నా కూతురు చచ్చిపోతుందని భయం రా ఓ అయితే ఓ పని చేయన్న నువ్వు చచ్చిపో ఏంట్రా నువ్వు అనేది చచ్చిపోవడం అంటే చచ్చిపోవడం కాదన్న ఓ డమ్మీ పాయిజన్ తాగి చచ్చిపోతానని బెదిరించు పాప మారిపోతుంది ఎలారా ఏ నువ్వు సామాను పగలు కొడితే పాప ఆగలా ఇది అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు మై అంటే చాలా ఇష్టం కానీ మీరంటే నాకు భయం ఇప్పుడు ఆ భయం అంతా పోయింది నేను కోరుకున్న అమ్మాయి నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ సో లకీ ఓకే అంకుల్ నేను బయలుదేరతా ఓకే బాయ్ అన్నా బాబు గారు మన ప్లాన్ అన్న ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయాడా వెళ్ళాడు కళ్ళు లేకపోతే చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటది అన్న అదే పుట్టుకుంటానుకో సౌండ్స్ తో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు గుడ్డి పురాణం ఆ డమ్మీ పాయిజన్ ఎక్కడ దొరుకుద్దో తెచ్చుంచు సరే ఏంటది మీరు అనేది నువ్వు వాడిని మర్చిపోవాలి అదేంటది ఇంతకు ముందు ఒప్పుకున్నారుగా అప్పుడు ఒప్పుకున్నాను ఇప్పుడు వద్దంటున్నా సారీ డాడీ మీలా నేను నిమిషానికి ఒకసారి నిర్ణయం మార్చుకోలేదు ఇదే ఈ ముండి తనమే వద్దనేదే నేను నీ శత్రువుని కాదమ్మా తన్న తండ్రిని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో కాస్త బుర్ర పెట్టి ఆలోచించు ఆలోచించడానికి ప్రేమ దీనికి సంబంధించింది కాదు డాడీ దీనికి సంబంధించింది ప్రేమలో పడగానే పెద్దదాని వైపోయినట్టు మాట్లాడుకు నువ్వు చిన్నపిల్లది చిన్నపిల్లల మాట్లాడు వాడిని మర్చిపో మర్చిపోవాలంటే నేను చచ్చిపోవాలి అక్కర్లేదమ్మా నేనే చచ్చిపోతాను నా మాటకు విలువ లేదప్పుడు నేను ఎందుకు బ్రతకుంటాడు నేను చచ్చిపోతాను ప్రాణ్ 
చూసావా డాడీ బన్నీ మంచోడు కాదన్నావు అతనే లేకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు బతికుండే వాడవా డాడీ సత్తి డమ్మీ పైజన్ తాగమంటే ఒరిజినల్ తాగాయంట తింగరాయలు నేను సత్యని కాదు బన్నీని కలకానిది నిజమైనది బతుకు కన్ని ఒరి సత్తిగా ఎక్కడ చచ్చారా దైతులరా అంటే మీరు కాస్త బయటకు వెళ్తారా నేను అంకుల్ తో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి నువ్వు కూడా ఏంటంకుల్ ఎలా ఉంది నిన్ను చూస్తారా కడుపులో దేలేస్తుంది నీకు ట్విస్ట్ ఏమన్నా నువ్వు తాగింది ఒరిజినల్ పాయిజన్ కాదు డమ్మీ పాయిజనే చూడు నువ్వు ముదురు అయితే నేను దేశ ముదురు నువ్వు కంత్రి అయితే నేను దిన కంత్రి నువ్వు బోక్ అయితే నేను పోరం బోకు నీ కుళ్ళు తెలియదు అట్లా నా దగ్గర ప్రదర్శించుకో నీ ఆస్తిని నీ కూతురు నా చేతిలో పెట్టు హ్యాపీగా చూసుకుంటా ఏంటి మళ్ళీ చెప్పు నీ ఆస్తిని నీ కూతురిని నా చేతిలో పెట్టు హ్యాపీగా చూసుకుంటా ఓకే ఓడిపోయాను లొంగిపోయాను తొందరలో ముహూర్తం కూడా పెట్టిస్తాను అంకుల్ నేను షూ వేసుకున్న ప్రతిసారి అనుకునేవాడిని ఈ కాలు కడిగే లక్కీ ఫెలో ఎవరా ఎవరా అని ఆ ఛాన్స్ నువ్వు కొడిసావు అవును పెళ్లికి ముందు నీకేం కావాలో చెప్పు నీ ఆస్తి మొత్తం కావాలి నా తర్వాత నా ఆస్తి మొత్తం నీదే కదా నువ్వు చచ్చాక వచ్చే ఆస్తి నాకు అక్కర్లేదు నువ్వు బ్రతుకుండగానే కావాలి నీకు నా కూతురు కంటే ఆస్తే ముఖ్యమా లాజికల్ మాట్లాడుకో చెప్పింది చెయ్యి సరే డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేసి కబురు చేస్తాం వెళ్ళు థ్యాంక్స్ విన్నావా నా చావు కూడా నిన్ను మార్చలేకపోయింది నరకం చూపించాడమ్మ వాడొద్దని ఒక్క మాట డాడీ వాడొద్దని ఒక్క మాట చెప్పమ్మ చాలు చెప్పవే వాడకొద్దు డాడీ వాళ్ళు తీయండ్రా చూసావా అమ్మ నేను ఎంత ప్రేమించానమ్మా వాడు వాడు నా ఆస్తి అడుగుతాడేంటమ్మా ఆఖరికి నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించే నా డాడీని కూడా వద్దనుకున్నానమ్మా మాట్లాడవేంటమ్మా నేను మాట్లాడటం మొదలు పెడితే మాట్లాడుతూనే ఉండాల్సి ఉంటుంది నా ఆస్తి కావాలరా నీకు ముక్కలు ముక్కలు కింద నరికేస్తా వాడినన్ని మాటలనే ముందు వాడెవరో నువ్వు ఒక్కసారి తెలుసుకోవాలి నువ్వెవడో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం నాకేంట్రా తెలుసుకోవాలి ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూడు రంగారావు భూపతి కొడుకు వాడు మీ కాలేజీలో చేరడానికి కారణం నేను నిన్ను ప్రేమించడానికి కారణం నేను వాడిని పెంచింది నేను చదివించింది నేను వాడు ఆస్తి అడిగింది వాడు అనుభవించడానికి కాదు నా అన్న ఆశయం కోసం దాన్ని సాధించడం కోసం నువ్వు తినే తిండి వాడిది తిరిగే కారు వాడిది ఆఖరికి 
మీ నాన్న పీల్చే శ్వాస కూడా నా అన్న పెట్టిన భిక్ష నా మేలనుడు పులి పులి బిడ్డ నా తండ్రుదల నా ఒక్కటే కారణం నువ్వు నా మేనత్త మేలో తాలి కట్టటమే లేకపోతే నీ తలని ఆ రోజు ఆయనైనా తీసేవాడు లేదా ఈ రోజు నేనైనా తీసేవాడిని పోరా చూడు వచ్చే ఇరవై ఒకటో తారీఖున రథ సప్తమికి నీ కూతుర్ని పెళ్లి కూతురుగా తీసుకునే పోలవరం రావాలి ఆస్తి కాగితాలతో సహా ఆ రోజే నా తండ్రి ఆశయం నెరవేరాలి లేకపోతే నేను మా నాన్నంత మంచోడు మాత్రం కాదు తల్లి నా కూతురు ఎక్కడ వాళ్ళ బావ దగ్గరికి వెళ్ళింది సారీ బన్ని నిన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ప్రేమలోనూ స్నేహంలోనూ అపార్థాలు వచ్చి అర్థం చేసుకుంటేనే అది ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అర్జెంటుగా రమ్మన్నారు 
క్రికెట్ ఆడదామని రే నువ్వు ఆ రోజు చంపింది రంగారావు భూపతి కొడుకుని కాదు రంగస్వామి కొడుకుని ఓహో అయితే ఓ అయితే అని అంత సింపుల్ గా ఫేస్ పెట్టి అంటాడేం ట్రైడు నాకు కనపడదు కదన్నా ఏడొక్కడు ఎందుకు అనవసరంగా టెన్షన్ పడతారు ఇప్పుడు వేసేస్తావాడి ఏంటి వేసేసేది వేసేయడానికి వాడి ఇప్పుడు పిల్లడు కాదు ఐదున్నర అడుగుల ఆటం బాంబు వాటిని తలుచుకుంటే నాకు వాడికి వచ్చేస్తుంది వాడు మామూలు కాదు రోయ్ నేను కూడా మామూలు వాడిని కాదు అయితే ఏళ్ళు ఏళ్ళు చంపాయి ఆడిని చంపా కనపడు ఇంతకాలం మీరు చెప్పింది నేను చేస్తే నన్ను చెప్పుతో పోల్చారు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీరు చెయ్యాలి ఏంటది మీ అమ్మాయిని మా అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి మీ అబ్బాయితో పెళ్ళ అవును పెళ్లే మీకు వేరే గచ్చంత్రం లేదు వాడు బ్రతకుండగా ఈ పెళ్లి జరగదు రే పెళ్లి జరిగితే గాని వాడిని చంపను అన్నా బన్ని గడిగించి మనోడి తిరిగిక తొందర పడతలాడు తొక్కెత్తాడు చూప్రే చెప్పండి ఏం చేద్దాం ఎక్కువగా ఆలోచించకండి నా స్నేహాన్ని శత్రుత్వంగా మార్చుకోవడం కంటే బంధుత్వంగా మార్చుకోవడమే మీకు మంచిది ఏమవుతుంది నిన్ను ఏ బిర్లా కొడుకు బిల్ గేట్స్ కొడుకు ఇచ్చి ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నాను బాధపడుకు డాడీ ఈ పెళ్లి జరగదు ఇక్కడ కూడా ఏమైనా ప్లాన్ చేసావా ఖచ్చితంగా బన్నీ వస్తాడు దీన్ని తీసుకెళ్తాడు ఒకవేళ వస్తాడేమో రావద్దని చెప్పు ఎందుకున్నాడా మైసమ్మ ఆవిడ మనిషి కాదు మృగం ఆ మృగం మిమ్మల్ని తినేయకుండా చూసుకోండి చూస్తానే చూస్తాను వాడు వస్తే ఎలా బయటకు వెళ్తాడో చూస్తాను అన్ని ఏర్పాట్లు సరిగ్గా ఉన్నాయా అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా జనాల్లో మన మైసమ్మ మనుషులు సర్కుల్ తో రెడీ అన్నా నాకెందుకు ఈ పెళ్లి జరగదని డౌట్ గా ఉందిరా సత్తి అమ్మగారి మొహం ఆనందంగా ఉందా బాధగా ఉందా చూసి చెప్పరా ఆనందంగానే ఉంది అయితే ఆ బండిగాడు ఖచ్చితంగా వస్తాడు పెళ్లి అయిపోయిస్తాడు ఇప్పటి నుంచి జరిగేదంతా నా క్రికెట్ కామెంటర్ లాగా చెప్తూ ఉండే వాడు హీరో లేకు వచ్చి చాక్లెట్ తింటూ పాపకు సైడ్ వేస్తున్నాడా కాళ్ళు అందుకుని ఏం చూడు వాడి కాళ్ళు ఎందుకు కొనుక్కుతాడా నేను చూడముందు అన్న కాళ్ళు రా గజ గజ వణుకుతున్నాయానా నువ్వు చూడకుండా ఎట్లా చెప్తున్నావానా ఎక్స్పెక్ట్ చేసా వేసేద్దాం పెళ్లి శోభనం అవ్వకుండా వేస్తే ఈ సోమరాజు గాడు అడ్డం తిరుగుతాడు చూద్దాం వాడు ఏం చేస్తాడు నువ్వు ఇది నేను హాస్టల్ అనుకుంటున్నావేమో కాదు పులి 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 బోన్ లోకి వచ్చావు అడవిలో ఉన్నా బోన్ లో ఉన్నా పులి పులేరా డొంగ్రే అన్నా అది వీడ్డేలా కాదు కాబోయే వధువులిద్దరు కూడా కళ్యాణ వస్త్రాలు మార్చుకోనండి తల్లి ఏం జరుగుతుందిరా 
ఏదో జరుగుతుంది కానీ ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తలేదు అమ్మా వధూ వరుణం తీసుకురండి ఏంటండి కంగారు ఎందుకు డాడీ అరుస్తున్నా ఏం లేదమ్మా టైం అయిపోతుందని అన్నా పెళ్లి కొడుకులు కిడ్నాప్ చేశారన్నా తరుణ్ వాడిని ఏం చేయకండి వాడి దగ్గర నా కొడుకు ఉన్నాడు తెలివైనోడు బాస్ సావరాజు నువ్వు మనిషిగా మారడానికి నీకు ఇదే ఆఖరి అవకాశం మారు మారి నేను చెప్పినట్టు పోలవరం రా రాకపోతే నువ్వు తీసుకురా లేకపోతే నీకు ఒక్కడే కొడుకు అనుకుంటాను ఇక బాడు నీకు ఉండడు వస్తా
పట్టుకోండి పూసేలా చూడాలి మనసాలా కోళ్ళనే నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుందండి ఒరే సత్తి అలా ఇది కళా నిజమారా నిజమే అలా డాక్టర్ గారు నా కళ్ళలో వచ్చేయండి బన్నీ పెట్టించాడు నువ్వు నేనే నువ్వు కళ్ళు పొడి చేసిన సుధీర్ని రాత్రి మా నాన్నగారు చనిపోయారు ఆయన కళ్ళు నీకు పెట్టించేలా బన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు నీ కళ్ళు పొడి చేసి నేను ఎంత పాపం చేశాను నా కళ్ళు పోయాక అర్థమైంది కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఈ లోకాన్ని చూడలేరేమో కానీ నరకాన్ని మాత్రం ప్రత్యక్షంగా చూస్తారు డాక్టర్ గారు ఆ నరకం ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టే చిరంజీవి గారు ఐ బ్యాంక్ పెట్టి నేత్రదానం చేయమంటున్నారు వీలైతే కళ్ళు దానం చేయండి కానీ వంద కళ్ళను పొడి చేయొద్దు ఇంకా ఈ గొడవలు జరిగిందేదో జరిగిపోయింది ఇంతటితో వదిలేద్దాం లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం నా భార్య నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగింది తన తండ్రిని చంపారని తెలుసు కూడా నా ఐదో తనం కోసం మిమ్మల్ని ప్రాణాలతో వదిలేశాడు నా మేనల్లుడు మీ కూతురి ఆనందం కోసం మీరు కొంచెం కూడా మారలేరా నేను డబ్బు కోసం ఎన్నో దుర్మార్గాలు చేశాను అని ఇప్పుడు అర్థమైంది నేను ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు గుమ్మరించినా నేను కొనలేనిది ఒకటి ఉందని నా కూతురి ముఖంలో చిరునవ్వు నేను మాట్లాడకపోతేనే భరించలేకపోయావు నేను చచ్చిపోతే తట్టుకోగలవా డాడీ మనిషిగా ఆస్తి కోసం ఆరాటపడ్డాను కానీ ఓ తండ్రిగా వద్దు వద్దురా నా మహాలక్ష్మిని వాటికి ఇచ్చిపోయి చేద్దాం కొడుకు ఎక్కడరా మర్యాదగా నా కొడుకుని నాకు అప్పచెప్పు లేదంటే నేను మనిషిని అనుకుంటున్నావేమో కాదు పశువుని పసి పిల్లల దగ్గర నుండి పండు ముసలాళ్ళ దాకా అందరినీ చంపే పశువుని వీడు నిన్నటి దాకా పశువే ఈరోజు సడన్ గా పరమాత్ముడు అయిపోయాడు వీడి కూతురికి నా కొడుక్కి ఇక్కడే పెళ్లి జరగాలి వీడి ఆస్తి మొత్తం నాకే రావాలి అది నువ్వే చెయ్యాలి లేదంటే ఇక్కడున్న అందరినీ చంపేస్తా రే నీకు తెలుసో లేదో నీ తండ్రిని చంపింది నేనే
लक्ष्मी नरसिंह स्वामी निे नरकते मगाड़वेरा नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार 
నువ్వే నా బన్నీ అంటే అవును సార్ ఆహా మీ నాన్నగారి పేరుని మీ కుటుంబ గౌరవాన్ని నిలబెట్టామయ్యా ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నా తండ్రి కళ ఆయన ఆస్తిని ఆయన ఆశయం కోసం ఇవ్వాలనుకున్నారు ఇవ్వండి సార్ డాక్యుమెంట్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కట్టండి సార్ ఒక మంచి పని చేయాలంటే మన దేశంలో ఎన్నో ఇబ్బందులయ్యా అర్థం లేని ఆరోపణలు అభ్యంతరాలు ఎన్ని ఎదురైనా నేను ముఖ్యమంత్రిగా పదవిలో ఉన్నప్పుడే ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయ్యేలా చూస్తాను సరేనా థ్యాంక్ యూ సార్ పంపిస్తే 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 పంపి